Uh, next to low, drying of grains is one of the most important post-harvest practice which can never be ignored and have to be done in a proper and recommended way. So, we have to do a lot of work on the first time. We have to do a lot of work on the first time. We have to do a lot of work on the first time. We have to do a lot of work on the first time. We have to do a lot of work on the first time. इतके हार्वेस्ट करा, थ्रेशिंग करा, क्लीनिंग करा, ऐतुगुलो ऑपरेशन रे पोरे जी ग्रेन टा मर हाथे आश्लो फाइनल प्रोडक्ट, शेटा के किन्तो आम्रा जुदी प्रॉपरली ड्राइंग ना कुरी, ताहुले शेष पोरे जातो कॉस्टल फोर्सल टा किन्तो नष्ट हो जाते पारे, विभिन्न भावे इटा नष्ट हो जाते पारे, शेटा मार्थी के पाया हार्वेस्ट करो पर जी ग्रेन टा हमारा पहला हम शेटे की जो दी एवं भी रखे दे एक शब्द मुद्दे टा नष्ट हो जाए धान बा गोमे मुद्दे जेपुरी में मॉइस्चर इनहेरेंट जी मॉइस्चर था के आ शे अवस्था जो दी टेके हमारा प्रिजर्व करते चाहे तो एक शब्द मुद्दे देखा दबे दे शेटे ते फांगस प जेटा हम देखते हैं अवश्य ख्याल रखते हुए ठीक है पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन वाला है पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्टिंग कॉर्डर पॉलिज ऑपरेशन मैनेजमेंट जो नो शेटे के वाला है पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन ड्राइंग सो अकॉन ड्राइंग क्या नो करता है इम्पोर्टेंस की ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स इम्प्रूव द स्टोरेज पीरियड ऐसे कि properly हम रजुदी recommended way से preserve कोरी देखा जा रहा है जैसे drying कोरी अनेक दिन ऐसे कि preserve करते हैं drying prevent the growth of any microbes which have the potential to cause considerable quantitative and qualitative losses ऐसे कुन microorganism microbes माने microorganism bacteria virus fungi ऐसे गुलो के बोले microbes ऐसे गुलो grow करते पार ना जो दी हम रजुदी properly dry कोरी ताहले ये माइक्रोब्स गुलु ग्रो करते पारे ना। फले माइक्रोब्स जो ग्रो करे ताहले तार किन्तु क्वांटिटेटिव गुनो गोतो एवं क्वालिटेटिव उरीमान गोतो। ये दुई दोनों ने लॉसी आमर हुई थे पारे। जो दिया हमरा माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करे। ड्राइंग प्रीवेंट इंसेक्ट अटैक। वो काम करे जो आक्रमण। शेड्यूल � जर्मिनेशन ग्रेन स्टोरेज पार्पस जी स्टोरेज पार्पस है हमरा जर्मिनेशन पार्पस है जिस अब सीड गुलो पिज़ा कोते चाहे ये तो जो दी ड्राइंग ठीक मत होए ताले की तो जर्मिनेशन तब स्टोरेज अवस्था जर्मिनेशन हो बिना स्टोरेज अवस्था जो दी जर्मिनेशन हो जाए इटा हमारे एक लॉस इटा हमरा चाइना तार पुरो ड्राइंग जो भी कोरी है हमरा ताहले है कि शटरिंग लॉस तो हुई लो माथे आमदें जो क्रॉप टा था कि जेटे के हमरा हार्वेस्ट कोरी और तब हमरा काटी जो फसल टा के हमरा काटी आह और फेंके के ले और तब मिचुर हुई ले हमरा शेटे के काटी बाय हार्वेस्ट कोरी धान गोम इत्तर दी जुदी हमरा धोरी अखोन जेटा कोरे आमद पहले शिक्षा के एक तो ज़ोमी तो शुक्र है जबे ऐसे है कि धाने जी शीश गुलो गोमेर बा धाने जी शीश गुलो शे गुलो भेंगे पूरे जाए माचे ये जी धानेर बा गोमे शीश गुलो बेशी पकाई ते गिया झुना पकना कुत्ते गिये जे ये गुलो यार गुलो बा शीश गुलो भेंगे पूरे जाए ऐसे के बोले शेटरिंग लॉस � आर्डी हार्वेस्ट कर ले किचु तक काचा थाकते मेच्यूर हुई से किंतु एक तो देखते काला रेखों एक वर्षी शुक्र ना होए नहीं वो बस्ता जुदी आमी ड्राइंग आमी जुदी हार्वेस्ट करे ताले की ना वो शटरिंग लॉस टक कम भी ताहले ये ड्राइंग जुदी आमी कोरे ताहले की ना शेटा मी कुर्ते पड़ी ड्राइंग परमिट फूड प ऐसे बाजार नहीं आ रहे बिक्री कर दे अखौन ड्राइंग करात दारा शुकानो दारा शिजु देते के घरे रखे देते पारे प्रिजर्व करते पारे दो मास तीन मास पहले शेड भालो दाम पावे मार्केटेश शेड भालो दाम पावे तो तो रंग इटे किन्तु 
তাকে ড্রাইং সেটা হেল্প করে ড্রাইং কো আমি স্টোরেজ অফ গ্রেনস এ সিডস ফর প্রডিউসিং ফারদার ক্রপস এখন আমরা যে সিড যেগুলো ব্যবহার করি বীজ হিসাবে সেটাকেও কিন্তু ড্রাই করে আমাদেরকে প্রিজার্ভ করতে হবে না হলে জার্মিনেশন যদি হয়ে যায় অথবা ফাঙ্গাস ব্যাকটেরিয়া গ্রো হয় তাহলে সেটা নষ্ট হবে সুতরাং ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই ড্রাই দ্য গ্রেনস সামারি হিসাবে আমরা হয়তো বলতে পারি যে ড্রাইং এর ইম্পর্টেন্স গুলো কমবে তাইলে ফার্মাররা এটা শুকায় রাখলে অনেকদিন সেটাকে প্রিজার্ভ করে রাখতে পারবে নেক্সট প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল ডিউরিং অফ সিজন যেই সিজনে এটাকে আমার ফসল উৎপাদন করা হইল আমি যদি ড্রাইং করে রাখতে পারি তাহলে অফ সিজনেও সেটা আমি বাজারে সাপ্লাই দিতে পারবো মার্কেটে সেটা অ্যাভেলেবেল হবে সো ড্রাইং এর মেথড কটা কি কিভাবে ড্রাইং করা হয় দুই মেথডে ড্রাইং করা হয় একটাকে বলি আমরা ন্যাচারাল ন্যাচারাল ড্রাইং আর এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ড্রাইং ন্যাচারাল ড্রাইংটা হইল যে যেটা আমরা করি আমাদের গ্রাম অঞ্চলে যেটা করা হয় উঠানে আমরা ধান বা গম হারভেস্ট করার পরে গ্রেনস গুলো হারভেস্ট করার পরে সেটাকে থ্রেশিং এবং ক্লিন করার পরে উঠানে ছড়ায় দেয়া হয় এবং সাধারণত উঠানটাকে ওই যে গোবর পানি দিয়ে লেপতে দেয়া হয় যাতে এটা একটু চটচটে হয় বা একটু শক্ত হয় এবং সেই শুকনা উঠানের উপরে যখন গ্রেন গুলোকে দেয়া হয় তত দেখা যায় যে এটা রোদে সানলাইটে শুকায় যায় এটাকে বলি আমরা ন্যাচারাল ড্রাইং এবং এটা সুবিধা হইল যে ন্যাচারের যে সানলাইট আছে সানলাইটের যে হিটটা সেটাকে আমরা ড্রাইং এর জন্য ব্যবহার করতে পাচ্ছি ফলে আমার যে হিটিং এর যে কস্ট সেটা লাগছে না আর্টিফিশিয়াল ড্রাইং করতে হইলে আমাকে হিটিং কস্ট লাগবে ইলেকট্রিক্যাল কয়লা দিয়ে হোক ইলেকট্রিসিটি দিয়ে হোক ডিজেল পেট্রোল কেরোসিন অথবা অন্য যে গ্যাস যে কোনো ভাবেই হোক আমাকে করতে হবে কিন্তু সেই খরচটা আমার বেঁচে যাচ্ছে এবং বেশ কিছু অ্যাডভান্টেজ আমরা পাই ন্যাচারাল ড্রাইং মেথড ইউজ দ্য টেকনিক্স এক্সপোজিং দ্য থ্রেস প্রোডাক্ট টু দ্য ইয়ার ইন সান শেড আমরা যেটা করি এটাকে ছড়াই দিই বাতাসের মধ্যে অর্থাৎ বাইরে উঠানে চাতালে আমরা দেখবা ছোট ছোট যে রাইস মিল গুলো আছে সেখানে তারা চাতাল তৈরি করে পাকা ফ্লোর তৈরি করে সেখানে এগুলোকে ছড়াই দেয়া হয় ফরে সানলাইট সান রে বা যে হিটটা আমরা পাই সান থেকে সেটা দিয়ে ন্যাচারালি শুকায় দেয় অনেক অ্যাডভান্টেজ আমাদের টু অবটেন দ্য ডিজার্ড মশ্চার কন্টেন্ট দ্য গ্রেন ইজ এ স্প্রেড ইন থিন লেয়ার অন ড্রাইং ফ্লোর ফায়ার ইট ইজ এক্সপোজ টু দ্য এয়ার ইন সান ওর শেড ফর এ ম্যাক্সিমাম টেন টু ফিফটিন ডেজ এখন আমাদের ডিজার্ড মশ্চার কন্টেন্টে নিয়ে আসার জন্য অর্থাৎ পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট যখন আমরা হারভেস্ট করি তখন মশ্চার থাকে সেটাকে যদি আমরা ধরো বারো থেকে চোদ্দ পার্সেন্টে নামাই নিয়ে আসতে চাই সেটাকে ড্রাই করতে হবে সেটা ড্রাইং ফ্লোরে আমরা করি এবং বারবার এটাকে নাড়তে হয় এটা স্টায়ারিং করতে হয় বারবার যাতে এটা ইউনিফর্ম ড্রাইং হয় টু এনকারেজ ইউনিফর্ম ড্রাইং দ্য গ্রেইন মাস্ট বি স্টার্ড ফ্রিকুয়েন্টলি স্পেশালি ইফ ইট ইস ইন ডাইরেক্ট সানলাইট স্টার মানি নারা বারবার দেখবা যে আমাদের গ্রামে মহিলারা অথবা পুরুষরাই হোক হাঁটতে থাকে পায়ের সাহায্যে তারা এটাকে ফ্রিকুয়েন্টলি স্টারিং করে নারে তো এটার দ্বারা হয় কি ইউনিফর্ম ড্রাইংটা এনশিওর করা যায় ন্যাচারাল ড্রাইং করতে হইলে আমাদের কিছু কন্ডিশন তোমার ফুলফিল করতে হবে যেমন the relative humidity of the ambient air must not be higher than 70% relative humidity ta amader 70% er upore hobe na grain must not be exposed at night in fact by bringing about an increase in the relative humidity of the air the cold of the night fosters rehumidification of the grain um the relative humidity of the ambient air must not be higher than 70% the relative humidity relative humidity tumra jano 
আর্দ্রতা যেটাকে বলি আমরা তাই না ধরো যে বাতাসের মধ্যে বাতাসের মধ্যে কি পরিমাণ ধরো ময়েশ্চার আছে একটা বাতাসের মধ্যে ধরো এক কেজি বাতাস বা এক মিটার কিউব বাতাস এই এক মিটার কিউব বাতাসের মধ্যে কতটুকু এয়ার আছে আর কতটুকু পানি আছে ময়েশ্চার আছে আর এটাকে যদি সেচুরেট করা হয় মানে যতটুকু সে ধারণ করতে পারে এই পুরোপুরি যদি আমরা সেটাকে সেচুরেটেড করি ময়েশ্চার দিয়ে তাহলে দুইটা দুইটার যে রেশিও অর্থাৎ যতটুকু এক্সিস্টিং আছে আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি আমরা সিচুয়েশন করি তো যতটুকু লাগবে এই দুইটা যে রেশিও সেটাকে বলে রেডিম হিউমিডিটি সোজা কথায় আমাদের বাতাসে ধরো রেডিম হিউমিডিটি যদি কম থাকে তাহলে আমাদের কাপড় চোপড় তাড়াতাড়ি শুকায় কেন শুকায় যেমন শীতকালে দেখবার যে কাপড় চোপড় তাড়াতাড়ি শুকায় যায় শীতকালে বাতাসের রেডিম হিউমিডিটি আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকে তার মানে যতটুকু পানি ময়েশ্চার বাতাসে থাকার কথা তার ক্যাপাসিটি আছে তার চেয়ে কম থাকে ফলে সে আরো ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করতে পারে ক্যাপাসিটি কিন্তু বৃষ্টির দিনে দেখবা যে কাপড় শুকাইতে দিলে এটা সহজে শুকায় না অনেক সময় লাগে তার মানে বাতাসের রিলেটিভ হিউমিডিটি বেশি বেশি হওয়ার কারণে বাতাস এই যে কাপড়ের যে ময়েশ্চারটা সেটাকে অ্যাবজর্ব করতে অনেক সময় লাগে এই কারণে বৃষ্টির দিনে কাপড় শুকাইতে দেরি হয় উপরে যদি হয় তাহলে সেটা ভালো হবে না আমাদের গ্রেন ড্রাইং এর জন্য রিলেটিভ হিউমিডিটিটা সেভেন্টি পার্সেন্ট এর নিচে থাকতে হবে আপেক্ষিক আর্দ্রতা তাহলে তার মানে ময়েশ্চার কন্টেন্টের পরিমাণ বাতাসে একটু বেশি থাকে তো ওই বাতাসে যে ময়েশ্চার সেটা আবার গ্রেনের মধ্যে চলে আসতে পারে যেটি কি আমরা বলছি রিহিউমিডিফিকেশন অব গ্রেন এটার কারণে রাত্রি বেলায় সেটাকে এক্সপোজ করে অর্থাৎ ছড়ায় রাখা যাবে না দিস মেথড শুড নট বি ইউজ ইন হিউমিড রিজিয়ন ডিউরিং দ্য রেইনি সিজন বৃষ্টির দিনে এই মেথডটা ইউজ করা কত ফলপ্রসূ হয় না সুবিধা না আর হচ্ছে দিস মেথড শুড নট বি ইউজ ইন হিউমিড রিজিয়ন যেখানে আর্দ্রতা বেশি যেসব এলাকাতে আর্দ্রতা বেশি বৃষ্টিপাত বেশি হয় সেসব এলাকাতে কিন্তু এই ন্যাচারাল ড্রাইং এর যে পদ্ধতিটা সেটা অত সুবিধাজনক হয় না যদি ভালো ইয়ে না হয় মানে ড্রাইং না হয় অথবা এক্সেসিভলি স্লো খুব স্লো যদি ড্রাইং হয় তাহলে অনেক আমাদের যে প্রোডাক্ট তার অনেক লস হইতে পারে বিশেষ করে আমরা যখন স্টোর করব যদি অ্যাক্সেসিভলি স্লো ড্রাইং হয় তো স্টোরেজের সময় হিট জেনারেশন হইতে পারে এবং যে গ্রেনটা আমরা রাখলাম সেখান থেকে রেসপিরেশন হয় হিট জেনারেশন হয় ফলে আমাদের এই লস হবে অনেক প্রলং এক্সপোজার অফ গ্রেন টুটমোস্ফেরিক ফ্যাক্টর্স টু পেস্ট অ্যাটাক ইনসেক রডেন্স বার্থ এন্ড মাইক্রো ইনস্যুরেন্স ক্যান অলসো কজ লস দ্য প্রোডাক্ট আমরা যদি লম্বা সময় ধরে বাইরে উঠানের মধ্যে অথবা চাতানের মধ্যে গ্রেন গুলোকে রেখে দিই তাতে হচ্ছে পাখি আসবে পোকামাকড় আসবে ইঁদুর আসবে এগুলো এসে আমাদের যেটা হইতে পারে ফাঙ্গাস বা ব্যাকটেরিয়া এসে এটা অ্যাটাক করতে পারে এবং এগুলো আমাদের কোয়ালিটিকে নষ্ট করতে পারে কমায়ও দিতে পারে পাখি যদি খাইতে থাকে অথবা ইঁদুর পাখি 
কিন্তু দিয়ে শুধু খাইতে থাকে সেটা আমাদের লস হবে এখন তাহলে ন্যাচারাল ড্রয়িং এর কিছু সুবিধা আছে ন্যাচারাল ড্রয়িং এর কিছু সুবিধা আছে সুবিধা গুলো কি কি এটা আমরা সূর্যের এনার্জিটাকে ব্যবহার করি সুতরাং আমাদের আর্টিফিশিয়াল যে এনার্জি অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হোক গ্যাস তোমার ডিজেল পেট্রোল কেরোসিন অথবা কয়লা এই এনার্জিটা আমার সেভ হয়ে যাচ্ছে আমার সানলাইট সান এনার্জিটাকে আমি ব্যবহার করতে পারছি নো নিউ হিউজ ইনভেস্টমেন্ট অফ আর্টিফিশিয়াল ড্রায়ার মেশিন ড্রায়ার মেশিন কিনতে হইলে অনেক টাকা লাগবে ভালো কোয়ালিটি কিনতে হইলে তো পনেরো বিশ লাখ তিরিশ লাখ টাকা লাগে ছোটখাটো কিনতে হইলে কয়েক লাখ টাকা লাগবে তো সেই ক্যান বি কন্ট্রোল কন্ডাক্টেড বাই স্কিল আনস্কিল লেভার্স এটা এখন ন্যাচারাল ড্রয়িংটা করার জন্য স্কিল লেবার দরকার নাই অর্থাৎ একেবারে দক্ষ লেবার আমার দরকার নাই কিন্তু এমনি গ্রামের যে কোনো অশিক্ষিত লোক এই কাজটা করতে পারে সুতরাং এটা একটা অ্যাডভান্টেজ ক্যান বি ডান ইন হাউস হোল্ড ফর গ্রাউন্ডস অব ভিলেজেস অ্যান্ড আদার ফ্লোর মেড ইন ফ্রন্ট অফ রাইস মিলস ইন ডেভেলপড কান্ট্রিজ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে ওই ছোট ছোট মিলের রাইস মিলের সামনে যে চাতাল থাকে সেই চাতালে করা যায় অথবা বাড়ির সামনে যে উঠান থাকে সেই উঠানও এটাকে করা যায় এগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাডভান্টেজিয়াস পয়েন্ট তারপর হলো পোর ফার্মার্স ক্যান ড্রাই দেয়ার ওন ক্রপস নিজেদের ক্রপসটাকে নিজেরাই শুকাই নিতে পারে গরিব চাষিরা হাউসহোল লেবার্স ক্যান বি ইউজ ফর দিস প্রপারেশন এখন এই শুকনা শুকানোর জন্য টাকা দিয়ে আমাকে লেবার ক্রয় করতে হবে না বাড়িতে যেই যারা মানে গৃহিণী আছে অথবা কৃষক আছে বা তাদের সন্তানরা আছে তারা এই কাজটা করতে পারে সুতরাং বাড়ির যে লেবারটা এটা কাজে লাগছে নো রিপেয়ার এন্ড মেনটেন্স কস্ট এজ মেকানিক্যাল ড্রায়ার মেকানিক্যাল ড্রায়ার যেখানে আমরা মেকানিক্যাল যন্ত্র যেখানে ব্যবহার করব সেখানে কিন্তু কিছু রিপেয়ার মেনটেন্স কস্ট থাকে কিন্তু আমাদের এখানে রিপেয়ার মেনটেন্স কস্ট হবে না সুতরাং এগুলো কিন্তু আমাদের ন্যাচারাল ড্রয়িং এর অ্যাডভান্টেজ এখন ডিসঅ্যাডভান্টেজ আসছে কিছু সেটা হচ্ছে ইউনিফর্ম ড্রয়িং ইজ নট ইউজলি পসিবল যেহেতু আমি পায়ের দিয়ে নাড়াচ্ছি এটাকে সুতরাং এটা যে সবসময় যে ইউনিফর্ম ড্রয়িং করা হবে তার কোনো গ্যারান্টি নাই অথবা অনেক সময় হাতেও কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তারা কিন্তু ইউনিফর্ম ড্রয়িংটা না হওয়ার সম্ভাবনা আছে ডিপেন্ড অন ন্যাচারাল ওয়েদার কন্ডিশন কখন বৃষ্টি আসলো কখন সূর্য উঠলো কখন সূর্য ডুবলো ইত্যাদি যে ন্যাচারাল ওয়েদার কন্ডিশনের উপরে আমাকে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে নট পসিবল ডিউরিং রেইনি সিজন বৃষ্টির দিনে সেটা করা যাচ্ছে না সাডেন রেইন মেকজ ড্যামেজ টু দ্য রেইন হঠাৎ করে বৃষ্টি এসে গেল অর্থাৎ এই যে অনেক সময় দেখা যায় যে বোঝাই যায় না যে তোমার আকাশ হয়তো অন্ধকার হয়ে গেল খুব অল্প সময়ের মধ্যে বৃষ্টি চলে আসলো তখন কিন্তু ওটা গুসাইতে গুসাইতেই বৃষ্টি এসে এটা ভিজাই দিবে সুতরাং আমার তার কোয়ালিটি ড্যামেজ হবে পার্সেন্টেজ অফ ব্রক রাইস মে বি মোর দেন আর্টিফিশিয়াল ড্রাই এখানে ওই যে ভাঙ্গা চাউল যেগুলো তাদের পরিমাণে একটু বেশি হয়ে যায় দ্য ড্রাইং আওয়ার ইজ লিমিটেড ডিউ টু ডে সানলাইট আওয়ার্স দিনে সূর্য কতক্ষণ থাকবে সেটা একটা লিমিটেশন আছে সুতরাং এটা আমি বাড়াইতেও পারবো না কমাইতে পারবো না এটার উপর আমাকে ডিপেন্ড করতে হয় সুতরাং ন্যাচারাল ড্রয়িং এর এই কয়েকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে আর্টিফিশিয়াল ড্রয়িং হইল যে আমরা মেশিন ব্যবহার করব ড্রায়ার বলি আমরা সেটাকে ড্রায়ারের সাথে তোমার আমাদের যে মেকানিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স সেটা দিয়ে আমরা ড্রয়িং করবো দিস মেথড কনসিস্ট অফ এক্সপোজিং দ্য গ্রেইন টু এ ফোর্স ভেন্টিলেশন অফ এয়ার দ্যাট ইজ হিটেড টু সার্টেন ডিগ্রি স্পেশাল অ্যাপ্লায়েন্সেস কল ড্রায়ার একটা ড্রায়ার আমরা ব্যবহার করি যেখানে গরম বাতাস দিয়ে আমরা সাপ্লাই দিই গরম বাতাস দিয়ে সেই ইয়েটাকে ময়েশ্চারটাকে আমরা বের করে নিয়ে যাই এটাকে বলি আমরা আর্টিফিশিয়াল ড্রাইং এখন আর্টিফিশিয়াল দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য ড্রাইং ইয়ার মাস্ট বি ক্যাপ উইদিন সার্টেন লিমিট সো এস নট টু অলটার দ্য ফুড ক্যারেক্টারিস্টিক্স and germinative properties of the grain at the temperature refers to the air not to the grain in fact the grain is not in very hot air current long enough to reach very high temperature era kotha holo shohaj bhasha holo je amra je drying air jeta heated air byabohar korbo seta je temperature koto hobe seta kintu amake limit korte hobe erokom na je ami khub high temperature 100 200 degree centigrade er batash ami সেটা পাস করে দিলাম না এটা হইলে তার এমন কিছু পরিবর্তন হবে যার ফুড প্রপার্টি এবং জার্মিনিটি প্রপার্টি এদের মধ্যে সিরিয়াস এফেক্ট হইতে পারে সুতরাং আমাদের টেম্পারেচার লিমিট করতে হবে গ্রেন সিড এর জন্য 
সিট যেখানে তৈরি করা হয় সেখানে আমার চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হলো সুইটেবল টেম্পারেচার সাইডের উপরে যাবে না তাইলে সিট কোয়ালিটি থাকবে না আর আমরা পর্যন্ত আমরা ফুড গ্রেইনের জন্য আমরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারি হাই টেম্পারেচার তাও কি ধরনের প্রোডাক্ট আমরা ব্যবহার করো তার উপরে ডিপেন্ড করে অনেক সময় আমাদেরকে ড্রাইং করতে হয় সুতরাং এই টেম্পারেচার যে এয়ার দিয়ে আমরা এটাকে শুকাবো সেই এয়ারের টেম্পারেচারটা মেনটেন করাও আমাদের দরকার আছে এখন আর্টিফিশিয়াল ড্রায়ার মধ্যে তিনটা বেসিক জিনিস থাকে দ্য বেসিক ইলেমেন্টস অফ এ ড্রায়ার এটা হলো তিনটা দ্য বডি অফ দ্য ড্রায়ার দ্য হট এয়ার জেনারেটর আর দ্য ভেন্টিলেটর তাহলে তিনটা জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে ড্রায়ারের বডিটা যেখানে ড্রাইং হবে যেখানে আমি গ্রেইনটাকে রাখবো হুইচ কন্টেন্স দ্য গ্রেইন টু বি ড্রাইড যেখানে আমি বীজ থেকে রাখবো বা আমাদের গ্রেইনটাকে রাখবো যাতে কি আমরা ড্রাই করতে চাই দুই নম্বর হলো হট এয়ার জেনারেটর হুইচ পারমিট হিটিং অফ দ্য ড্রাইং এয়ার যেখানে আমাদের হট এয়ার জেনারেটর হলো যেখানে এয়ারটাকে আমরা ড্রাই হট এয়ার তৈরি করবো যেখানে আরেকটা হচ্ছে ভেন্টিলেটর যেখান দিয়ে গরম বাতাসটা গ্রেইন থেকে ময়শ্চার নিবে নিয়ে বের হয়ে যাবে সেটিকে বলি আমরা ভেন্টিলেটর এই তিনটা অংশ থাকতে হবে এখন এরকম এটা বেসিক ইলেমেন্ট গুলো এরকম দেখানো যেতে পারে ধরো এটা যদি আমাদের ড্রায়ার বডিটা হয় যেখানে আমাদের গ্রেইন গুলো রাখা হবে একটা দুইটা তিনটা ট্রে দেখানো আছে এখানে ট্রে এর মধ্যে গ্রেইন আছে আর এই যে লাল কালি দিয়ে হট এয়ারটা দেখানো হইলো হট এয়ার আসতেছে এখানে নীল কালি দিয়ে ন্যাচারাল এয়ারটা দেখানো হয়েছে ন্যাচারাল এয়ার ভিতরে ঢুকতেছে এখানে একটা ফ্যান আছে ফ্যান দিয়ে বাতাসটাকে আমরা দিচ্ছি এখানে একটা হিটার আছে এই হিটারের সংস্পর্শে যখন বাতাসটা আসতেছে হিট হচ্ছে এই গরম বাতাসটাকে আমি ফ্লো করতেছি উপরের দিকে এই গ্রেনের মধ্যে দিয়ে উপরের দিকে ফ্লো করতেছি যখনই গরম বাতাসটা উপর দিকে যাচ্ছে তো সেটা তার ময়েশ্চারটাকে অ্যাবজর্ব করতেছে ময়েশ্চারটাকে অ্যাবজর্ব করে পরে এই যে ভেন্টিলেটর এই যে ময়েস্ট এয়ারটা বের হয়ে চলে যাচ্ছে তোমার বাতাসে চলে যাচ্ছে সো দিস আর দা ভেরি বেসিক আইডিয়া অফ অ্যান আর্টিফিশিয়াল ড্রায়ার অনেক কমপ্লেক্স হইতে পারে বাট ইউ ক্যান কনসিডার দা বেসিক আইডিয়া অফ মেকানিক্যাল ড্রায়ার একটা হচ্ছে হিট এয়ারটাকে হিট করার জন্য একটা ডিভাইস থাকবে হিটিং ডিভাইস আরেকটা হইলো যে তোমার গ্রেইন স্টোরেজ এলাকা থাকবে যেখানে গ্রেইনটাকে স্টোর করবো এটাকে বডি বলা হয় আরেকটা হইলো তোমার ভেন্টিলেশন এরিয়া যেখান দিয়ে বাতাসটা ময়েস্ট এয়ারটা বের হয়ে যাবে এখন আর্টিফিশিয়াল ড্রায়ারের অ্যাডভান্টেজ কি গ্রেইনস ক্যান বি ড্রাইট এনি টাইম অফ দ্য ডে তুমি দিনের যে কোনো সময় করতে পারো সকাল বেলায় সূর্য উঠলো কখন উঠবে কখন ডুববে সেটার উপর তোমাকে ডিপেন্ড করতে হবে না তুমি দিন রাত অনেক মিল আছে আমাদের যেগুলো রাইস মিল অটোমেটিক রাইস মিল চব্বিশ ঘন্টা চলে দিন রাত চলে তিনটা শিফটে ওরা চলতে থাকে সারাক্ষণ চলে ডু নট ডিপেন্ড অন সানলাইট ও ন্যাচারাল এনার্জি তো সানলাইট বা ন্যাচারাল এনার্জির উপরে সেটা ডিপেন্ড করে না ড্রাইং অফ গ্রেইনস ইজ ইউজুয়ালি ইউনিফর্ম যেহেতু এখানে মেকানিক্যালি তুমি এটাকে কন্ট্রোল করতে পারছ সেক্ষেত্রে ইউজুয়ালি এটা ইউনিফর্ম হয় তোমার ড্রাইংটা অ্যামাউন্ট অফ ব্রক এন্ড রাইস ইস লেস দেন ন্যাচারাল ড্রাইং যেটা ওই ভেঙে যায় চাল গুলো গুঁড়ো হয়ে যায় তার পরিমাণটা কম যেহেতু ইউনিফর্ম ড্রাইং হয় আর বৃষ্টির দিনেও আমরা ক্যান বি ড্রাই দিন রেইনি ডেজ বৃষ্টির দিনেও আমরা শুকাইতে পারি লেস রিস্ক অফ ড্যামেজ তো ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে অনেক সময় দেখা যায় বৃষ্টির দিনে চার দিন পাঁচ দিন ছয় দিন সাত দিন আমরা ফ্লোরে দিছি কিন্তু ময়েশ্চার থেকে গেছে ফাঙ্গাস ধরে গেছে অনেক ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু এখানে কিন্তু সেই রিস্কটা আমাদের কমে যায় ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো আসেই ডিজ এক্সপেন্সিভ মেশিনারিজ এখন একটা আর্টিফিশিয়াল আমি যদি ড্রায়ার কিনতে চাই অনেক টাকা লাগবে নিচ স্কিল অপারেটর ফর অপারেশন মানে মেশিন থেকে চালাইতে আমার স্কিল অপারেটর লাগবে দক্ষ শ্রমিক লাগবে দক্ষ জনবল লাগবে দ্যার অপারেশন মেনটেন্স কস্ট একটা মেশিনকে চালাইতে গেলে তার অপারেশন এবং মেনটেন্স কস্ট আছে নিচ আর্টিফিশিয়াল এনার্জি ফুসিল ফুসিল ফুয়েল দ্যাট কস্ট লট অফ মানি সুতরাং এখানে আমি যে হট এয়ারটা তৈরি করবো সেটা তৈরি করতে অনেক খরচ হবে আমার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হোক অথবা আদার যে কোনো ধরনের এনার্জি আমি ব্যবহার করি টাকা লাগবে নট ইজি টু বি প্রকিউড বাই পোর ফার্মার্স গ্রামের গরিব দরিদ্র কৃষকরা ইচ্ছা করলে যে কিনে ফেলতে পারবে তা না তবে যদি এরকম হয় যে 
গ্রামে অথবা হয়তো একটা গ্রামে একটা থাকলো একটা ড্রায়ার আছে এখানে এসে সবাই তার ধান শুকাই নিয়ে যাচ্ছে এরকম হয়তো হয়ে যাবে চিরেই দুই চার পাঁচ সাত বছরের মধ্যে তোমরা এগুলো দেখতে পাবা আমি যখন তোমাদের আগেকার ছাত্র দিকে পড়তাম তখন কিন্তু সেই হার্ভেস্টার থ্রেশার ইত্যাদি কথাগুলো বলতাম ওদের কাছে গল্প মনে হইতো কিন্তু কমন হার্ভেস্টার কিন্তু মাঠে এখন তো একইভাবে তোমরা এই ড্রায়ার কিন্তু দেখতে পাবা পাঁচ সাত বছর পরে গ্রামে গ্রামে কিন্তু ড্রায়ার অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে এবং ফার্মাররা ওই বৃষ্টির দিনে যখন কষ্ট হবে তারা কিন্তু গিয়ে ওই তোমার ওই ড্রায়ার মেশিন থেকে শুকাই নিয়ে আসবে আমরা এখানে আজিদান এসে আমাদের ল্যাবে কিন্তু একটা ড্রায়ার তৈরি করেছি এই 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 ফর্মেটের উপরে আমরা একটা ড্রায়ার তৈরি করেছিলাম এবং হাজিদান এসে তৈরি করা ড্রায়ার প্রথমটা কিন্তু আমাদের ল্যাবে এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবেই তৈরি হয়েছিল তারপরে ড্রায়ারের উপরে কিছু কাজ হয়েছে এখনো আমার এটা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক চলছে এই ড্রায়ারটা আমরা কিছু অনেকটা মডিফাই করেছি আমাদের দুইটা এমএসসি হয়েছে এর উপরে অনার্স এর একটা দুইটা গ্রুপ কাজ করেছে তো উই আর ট্রাইং টু প্রগ্রেস অ্যাকচুয়ালি সিট ড্রাইং এর উপরে আমরা এই ড্রায়ারটা তৈরি করেছি তোমাদের এই টেকনোলজিটা কিন্তু অচিরেই গ্রাম এলাকা গুলোতেও অ্যাভেলেবেল হবে যেমন এখন কম্বাইন হার্ভেস্টার মেজ সেলার মেজ থ্রেশার মেজ হার্ভেস্টিং মেশিনও চলে আসছে তোমরা হয়তো জানো কি না মেজ মানে ভুট্টা ভুট্টা হার্ভেস্টিং মাঠ থেকে ভুট্টা মেশিন দিয়েই ভুট্টাকে হার্ভেস্ট করা হবে এখন মেনুয়েল করা হয় সেটা মেশিন দিয়েই করা হবে এবং ভুট্টা তো থ্রেশিং যেটা হয় কর্ন সেলার দিয়ে করা হয় সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মেশিনেই করা হয় সো এই মেকানাইজেশন কিন্তু প্রগ্রেস হচ্ছে আমাদের দেশে রেপিড আচ্ছা ড্রায়ার কয় ধরনের হয় আমাদের ল্যাকচার প্রায় শেষের দিকে আমরা ড্রায়ারটা দুই ধরনের হবে একটাকে বলি আমরা আমার কাছে নোটিস আসছে রানিং আউট অফ টাইম অল্প সময়ের মধ্যে হয়তো শেষ হবে তো স্টেটিক আর একটা হইলো তোমার কন্টিনিউস স্টেটিকটা হইলো আমি গ্রেন দিয়ে দিলাম সেখানে একটা বেস থাকবে যতক্ষণ লাগবে আমার ড্রাই হবে তারপরে সেটাকে নামাই নিব আবার আমরা আর একটা বেস দিব এটাকে স্টেটিক বলা হয় ডিসকন্টিনিউস ড্রায়ার আর কন্টিনিউস ড্রায়ার হইলো যে আমি গ্রেন দিচ্ছি সেখানে ড্রাইং হচ্ছে আবার কন্টিনিউস আসতেছে ড্রাইং হচ্ছে চলে যাচ্ছে একটার পর একটা ব্যাচ এটাকে বলি আমরা কন্টিনিউস ড্রাই তো ফার দ্য নেক্সট ক্লাসে আমরা এই এই ব্যাপারগুলো শুনুন সংক্ষেপে একটু আলাপ করে মশার কন্টেন্ট কিভাবে এক্সপ্রেস করা হয় এবং ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় সেটা তোমাদেরকে হয়তো আরেকটা লেকচারে আমরা দেখাবো আজকের মতো আমরা এখানে তোমাদের লেকচারটা শেষ করতে চাই তোমাদের যদি কোন কোয়েশ্চেন থাকে আমি বলো তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো কমানোশন The aim of this desiccation is to lower the moisture content. The aim of this desiccation is to lower the moisture content. The aim of this desiccation is to lower the moisture content. The aim of this desiccation is to lower the moisture content. At the drying is the phase of post-service system during which the product is rapidly dried until it reaches the... Our the drying is the objective. Definition is the drying is the process of um, uh, keeping the... grain to a safe moisture content bringing the uh, grain to a safe moisture content removal of moisture from the grain drying and definitionally low removal of moisture from the grain to a safe moisture content moisture to thak bhai moisture erokom na amra jodi bone dry kore feli othoba ekebare shukai feli kono moisture ei nai tokhon shete ki kintu jokhon milling korte jabe tomar dhan jokhon bhangaite jabe tokhon ar chal pa jabe na eta gura hoye jabe jodi ekebare amra ie kore feli sudorang সেটা কিন্তু বিস্কিটের মতো মন মচমচে হয়ে যাবে 
ওগুলো তুমি ওই যে মিলিং মেশিনে নিয়ে যাবা সব ভেঙে গুড়া হয়ে যাবে সো সেফ ময়েশ্চার লেভেল বলি আমরা সেফ ময়েশ্চার লেভেলে এটাকে নিয়ে আসা হচ্ছে ড্রয়িং এর পারপাস আর কোন কোশ্চেন আছে বলো এনি আদার কোশ্চেন আর কোন কোশ্চেন থাকলে বলো স্যার নেক্সট ক্লাস কবে নেবেন নেক্সট ক্লাসটা আজকে তো শুক্রবার তো দেখি রবি সোমবারে দিকে আমি জানাই দিব ছেলেরা কোন কথা বলে নাকি ছেলেদের কোন কোশ্চেন নাই নাকি এই ছেলেরা তোমরা ক্লাসে আসো না জি স্যার ক্লাসে আছি স্যার তো কথা বলো না কেন তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা নাই বুঝতে পারছো সব জি স্যার বুঝতে পারছো সমস্যা নাই না স্যার কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমি ইয়ে করে দিই আপনি যদি দিয়ে দিতেন হ্যাঁ এটা আমি ইয়ে করে পিডিএফ করে তোমাদেরকে দিয়ে দিব পিডিএফ করে তোমাদেরকে দিয়ে দিব আচ্ছা তাহলে আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমি বন্ধ করে দেই ঠিক আছে আজকের মত আচ্ছা এই প্রোগ্রামের মধ্যে থাকবে এটা বুঝবো কিভাবে মানে শুকানোর পরে কোনটা স্যার ময়েশ্চার ময়েশ্চার শুকানোর পরে দাঁতের নিচে দাম দিয়ে বুঝে ফেলে যায় যে কতটুকু মশচার আছে কিনা আছে তো আমরা আসলে কি অভিজ্ঞতা একটা ভ্যালু আছে এটারও এটারও অনেক ভ্যালু আছে যখন তারা দেখে যে হ্যাঁ ইট ইস ওয়েল এনাফ রেখে দেয় দ্যাট ইজ অলসো অ্যাকসেপ্টেবল এটা তাদের অভিজ্ঞতা ফ্রম হান্ড্রেড অফ ইয়ার্স ওটা দিয়ে তারা এক্সপিরিয়েন্স করে দেখছে যে এতটুকু যদি তোমার দাঁতে লাগে তাইলে চালটা ভালো হয় ওই অবস্থায় তারা এটাকে প্রিজার্ভ করে রেখে দেয় দ্যাট ইজ অলসো গুড ওইটা ওইটাতেই তো ধরো ওইটা ওই অভিজ্ঞতাটাই এখন মেকানিক্যালি হয়তো যন্ত্র দিয়ে দেখতেছে শুরু তো ওই ওখান থেকেই হ্যাঁ বাস্তবে সব সায়েন্সের শুরু তো মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝছো না ওটা গিয়ে প্রথমে প্রশংসা করতে হবে হম ঠিক আছে নো প্রবলেম